നമസ്കാരം ഫ്രാഡോ എസ് എസ് സി അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ഫോർ സെറ്റ് ഐ നമ്പേഴ്സ് ചില നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂളാണ് എന്താ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്വാണ്ടലിനെ ഓപ്ഷൻ എലിമിനേഷൻ വഴി ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില റിമൈൻഡർ തീയറും പോലുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ നമ്പറിനെ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ ചെക്കിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ രണ്ട് കൊണ്ട് ഒരു നമ്പർ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ എന്തായിരിക്കണം ഈവൻ നമ്പർ ഓക്കെ എല്ലാ ഈവൻ നമ്പറും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് രണ്ട് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഓൺ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ നമ്പർ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഇതാണ് രണ്ട് കൊണ്ടുള്ള ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിന് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ കിട്ടണം അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്വാണ്ടലായാലും റീസണിങ്ങിലായാലും ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അതാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് ബാക്കി ഇപ്പം വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വൺ ടു നയൻ വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ നമ്പറിനെ ഡയറക്റ്റായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അവസാനം റിമൈൻഡർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്താം യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വലിയ നമ്പർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പതിനെട്ട് എന്ന നമ്പറാണ് പതിനെട്ട് എന്ന നമ്പറിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിൽ ഫ്രാക്ഷൻ വില റിമൈൻഡർ വരൂ എന്നിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം പതിനെട്ട് ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണ് അതിന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒമ്പതും രണ്ടും അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒമ്പതും രണ്ടും അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആ രണ്ടിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും പതിനെട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആ നമ്പർ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ രണ്ട് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ആ നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ പതിനെട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു നോൺ പ്രൈം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ആ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവി ഡിവിസിബിൾ ആവുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന നമ്പറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന നമ്പറിൻ്റെ കൊണ്ട് ഒരു വലിയ നമ്പറിൻ്റെ ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒന്ന് വയ്ക്കുക ആറ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ആറും നാലും ആറിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ അത് രണ്ട് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നോൺ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ആ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ ചില പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ നമ്പേഴ്സിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഫാക്ടേഴ്സ് 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 ഒന്നും ഇല്ല ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഫാക്ടർ എന്താണ് ഒന്നും ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ആറിൻ്റെയും നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാലിൽ ചെയ്തപോലെ ആറിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ആ നമ്പറിനെ ഡിവിസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ നമ്പറാണ് ഒരു നാലക്കോ അഞ്ചൊക്കെ നമ്പറാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫാക്ടർ അല്ല റിമൈൻഡർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് എന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചില ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ഷോർട്ടായി
അല്ല ഒന്ന് സാധാരണ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒന്നിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്നിനെ ഒരു നാല് നാല് ബാക്കി ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിന് സാധാരണ ചെയ്യുന്നവർ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫുൾ നോക്കണ്ട അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മാറി നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഒരു നമ്പറ് നാലാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പർ ഏതാണ് മുപ്പത്തി എട്ട് ഈ മുപ്പത്തി എട്ട് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കുക മുപ്പത്തെട്ട് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ല മുപ്പത്തി ആറാണല്ലോ ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്തി ആറേ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തി എട്ട് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കെന്ന് പറയാം ഈ കംപ്ലീറ്റ് നമ്പർ നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന നമ്പറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കണം ഇവിടെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പറിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ആ എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ രണ്ട് നാല് എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ഈ നമ്പർ നോക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനത്തെ മൂന്ന് നമ്പറിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അവസാനത്തെ മൂന്ന് നമ്പറിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഈ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കുക നോക്കാം അറു അറുപത്തി മൂന്ന് ഏഴ് അമ്പത്തി ആറ് ബാക്കി എത്ര വരും ഏട്ട് അമ്പത്തി ആറ് കഴിച്ച് ഏഴ് എഴുപത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഏട്ട് അമ്പത്തി ആറ് കഴിച്ച് ബാക്കി എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി എട്ടും എന്തല്ല ഒമ്പത് രൂപ എഴുപത്തി രണ്ട് പേരുള്ളു എഴുതും എന്തിന് എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല സോ എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനത്തെ മൂന്ന് നമ്പർ അപ്പം ഇതാണ് കേസ് രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ആ അവസാനത്തെ ഒറ്റ നമ്പർ യൂ ഡിജിറ്റിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും നാലാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പർ എട്ടാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ മൂന്ന് നമ്പർ ഓക്കെ ഇനി പതിനാറാണെങ്കിൽ പതിനാറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനത്തെ നാല് നമ്പറിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തില്ല എട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പറാണെങ്കിൽ ഇത് പതിനാറ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ നോക്കും അവസാനത്തെ നാല് നമ്പർ ഈ നാല് നമ്പർ പതിനാറ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ നോക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും പതിനാറിൻ്റെ ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ട് നാല് ഇതാണ് രണ്ട് നാല് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് ഈ നാല് നമ്പേഴ്സിന് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ആണിത് രണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഒരു ഡിജിറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ഡിവിസിബിൾ ആണോ നോക്കുക നാലാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നാല് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ നോക്കുക മൂ എട്ടാണ് എട്ട് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനത്തെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് എട്ടിൻ്റെ ഡിവിസിബിൾ ആണോ നോക്കുക എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ നോക്കുക ഇനി പതിനാറാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ നാല് നമ്പർ എടുക്കുക അത് പതിനാറ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫുൾ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കാൻ വേറൊരു മെത്തേഡ് അതായത് അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അവസാനത്തെ മൂന്ന് നമ്പർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് എണ്ണായിരം ഇതെന്തായിരിക്കും എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഏഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും എഴുന്നൂറ് എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഈ എണ്ണായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ നാല് നമ്പർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും പതിനാറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ സീറോൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് മൂന്നിൻ്റെയും ഒമ്പതിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ മൂന്നിൻ്റെയും ഒമ്പതിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ഇപ്പോൾ തൊ സോറി മൂന്നിൻ്റെയും ഒമ്പതിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന നമ്പർ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഡിവിസിബിൾ ആവുമോ നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മൾ പണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഈ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക ഒമ്പതും ആറും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ലേ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റ് മൂന്നാണ് പതിനഞ്ച് സോ ഈ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കാരണം നമ്മൾ ഇത് യൂണിറ്റ് ഡെജിറ്റ് ഇതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഒരു വലിയ നമ്പർ
അപ്പം നമ്മൾ ഒമ്പതിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലിസ് ഡിവിസിബിലി നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ ഡിറ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന നമ്പർ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ആണ് ആറിൻ്റെ ഡിവിസിബിലി റൂളാണ് ഒരു നമ്പർ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു നമ്പർ ആറ് നമുക്കറിയാം ആറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ടും മൂന്നും ആണ് ഓക്കെ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാൻ അറിയാം അല്ലേ ഒരു നമ്പർ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ നമ്പർ രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലാണ് നമുക്കത് ഈവൻ നമ്പർ ആയാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൊക്കെ ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും ഏതാണ് ഈവൻ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൾ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും അതായത് ഈവൻ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആറിൻ്റെ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ചെയ്യാം ഡിവിസിബിൾ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ആറിൻ്റെ ഡിവിസിബിലി റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൂറ്റി എട്ട് എടുത്തു നൂറ്റി എട്ട് നോക്ക ഈവൻ നമ്പറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഒമ്പ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ഡിജിറ്റ് എട്ട് പ്ലസ് പൂജ്യം പ്ലസ് ഒന്ന് എത്ര കേട്ടോ ഒമ്പത് കിട്ടും ഒമ്പത് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയി സോ നൂറ്റെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും മറ്റേ നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് നോക്കുക ഇതിൽ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ യു ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇനി മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണോ നോക്കുക ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വീണ്ടും മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ആ ഇതും ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലാണ് അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിസിബിലി റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പർ എന്തായിരിക്കണം രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂള് പറഞ്ഞു മൂന്നിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞു നാലിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞു അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ എന്താണ് അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഒരു നമ്പറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവിൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ സീറോയിലും ഫൈവിലും എൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഫൈവ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ നമ്പർ അഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫൈവിൻ്റെ ഡിവിസിബിലി റൂൾ എന്താണ് ആ നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ അവസാനത്തെ ലെറ്റർ അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആറിൻ്റെ പറഞ്ഞു രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലി ഏഴ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിൽക്കട്ടെ എട്ട് പറഞ്ഞു ഒമ്പത് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒറ്റക്ക സംഖ്യയിൽ ഏഴ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഏഴിന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എടുക്കാം മുപ്പത് മൂവായിരത്തി സോറി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് നമ്പർ എയ്റ്റ് ത്രീ ഈ നമ്പർ ഏഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കാം ഒന്നിക്കും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നോക്കാൻ തന്നെയാണ് ഈ ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അത് അയ്യ അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ബാക്കി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഒമ്പത് ഏഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് അല്ല അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കിട്ടുന്നുണ്ട് റിമൈൻഡർ ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഏഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കും പരിപാടി അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സ്പീഡ് ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ നമ്പർ എടുക്കുക അത്രയാണ് മൂന്നാണ് അല്ലേ മൂന്ന് ആ മൂന്നിനെ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ ഒരു മൂന്നിനെ മാത്രം ഞാൻ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത്രയായിട്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ആ പതിനഞ്ചിനാ ബാക്കി വരുന്ന യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഒഴിവാക്കിയുള്ള ബാക്കി വരുന്ന മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് അത്രയായിട്ട് നമുക്ക് നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് കിട്ടും നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു നാലക്ക നമ്പർ മൂന്നക്ക നമ്പറായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ നമ്പർ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി ഇനി അതിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എത്രയായിട്ട് സോറി അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ല
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ടുള്ള പരിപാടി എന്താ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് റിമൈനിങ് നമ്പേഴ്സിനോട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അതൊരു നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഏഴ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത് അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾ മൈൻഡിൽ തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള എന്നാ എല്ലാ എന്നാ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഡിവിസിബിലിറ്റി കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു അടുത്ത് പത്ത് പത്തിൻ്റെ ഡിവിസിബിൾ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവസാനത്തെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അവസാനത്തെ നമ്പർ സീറോ ആയിരുന്ന എല്ലാ നമ്പറും ആരാണ് പത്തിൻ്റെ ഡിവിസിബിൾ ആണ് അല്ലേ പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു നമ്പർ എടുത്തു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എടുക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന നമ്പർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സും ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ വൺ പ്ലസ് ടു അത്രയാണ് ത്രീ ആയിട്ട് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ആണ് മറ്റേ അത്ര ആയിട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ നമ്പറേ ഉള്ളൂ റിമൈനിങ് അല്ലേ അതും ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ കിട്ടി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിക്കൽ സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം ആൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ സമ്മ ചെയ്യുക ആ രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സമ്മ രണ്ട് പേരായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് രണ്ട് പേര് ഇവിടെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് അങ്ങനെ രണ്ട് പേരായിട്ട് ഈ പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിക്കൽ സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഡിഫറൻസ് ഈ ഒരു പേരിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണ് സമ്മ് മൂന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മ് മൂന്നാണ് കറക്റ്റ് നമ്പറേ ഉള്ളൂ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് അത്ര കിട്ടും സീറോ കിട്ടും വിച്ച് മീൻസ് ഇത് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു നമ്പർ എടുക്കാം ആ ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇത് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് ത്രീ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ ആണ് ഫോർ ഇവിടെയും ഫോർ ആണ് ഇവിടെയും ഫോർ ആണ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ കിട്ടും പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് കാണാം ഓക്കെ മറ്റൊരു നമ്പർ നോക്കാം എത്രയാണ് വൺ വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് എന്നൊരു നമ്പർ ഈ നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആണോ നോക്കണം എന്താ ചെയ്യുക ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് അത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് വരും അല്ലേ മറ്റു നമ്പർ മറ്റേ പേര് ആഡ് ചെയ്യാം ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ എന്ന് വരും ഫോർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് സമ്മിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കും പതിനഞ്ച് മൈനസ് നാല് അത്ര ഇട്ടോ പതിനഞ്ച് മൈനസ് നാല് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സോ ഈ കംപ്ലീറ്റ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇത് ഡിഫറൻസ് പതിനൊന്ന് കിട്ടണമെന്ന് മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നാവാം ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാലാവാം അത് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ ഒന്നിക്കൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഹോൾ നമ്പർ കംപ്ലീറ്റ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇതാണ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഏഴിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ അതേ റൂള് അതായത് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ബാക്കി റിമൈൻഡിങ് നമ്പേഴ്സിനോട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ അത് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അടുത്ത കേസിൽ ചിലപ്പോൾ നാല് കൊണ്ടായിരിക്കും ചില കേസിൽ രണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും ചില കേസിൽ മൂന്ന് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജിയർ സെയിം ആണ് ആ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം പതിമൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന്
അടുത്ത് പതിനേഴിന് ഡിവിസിബിലി റോൾ പതിനേഴ് ഡിവിസിബിലി റോൾ എന്താണ് ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഒരു വലിയ നമ്പർ എടുക്കാം നമുക്ക് നാല് ഒമ്പത് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്നൊരു നമ്പർ ഓക്കെ ഈ നമ്പർ പതിനേഴ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ റൂളിലേക്ക് ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂളിലേക്ക് പോകാം ഏതാണ് റൂള് ഏഴിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഞ്ചാണ് യൂണിറ്റ് ഇടിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ട് പതിമൂന്നിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ അത് നാലായിരുന്നു പതിനേഴിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ അത് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ട് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് നോക്കണേ പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇൻറ്റ് പന്ത്രണ്ട് തരണം മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരും ഏഴ് ഒമ്പത് മൂന്ന് അല്ലേ ഏഡ് ചെയ്തേ നാനൂറ്റി മു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പത്തി ആറ് ഏഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് വരും ഇനി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിന് പ പതിനേഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും യൂണിറ്റ് ഇടിച്ച് സെയിം പ്രൊസീജർ ഏഴ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു മുതൽ എൺപത്തി നാല് വരും എൺപത്തി നാല് ഏഡ് ചെയ്യുക എത്ര വരും നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പതിനേഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അതെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പതിനേഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അല്ലേ എട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പതിനേഴ് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്തായിരിക്കും ഈ നമ്പർ പതിനേഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് കിട്ടും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് അവസാനത്തെ നമ്പറിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ അത് ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സിനോട് ആഡ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ നാ മൂന്ന് കൊണ്ട് പതിനെ പന്ത്രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അത് ഈ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ നമ്പർ മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ പതിനേഴാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പതിമൂന്നാണെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് ഏഴാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാം പത്തൊമ്പത് അടുത്തത് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതിന് ഡിവിസിബിലി റൂൾ ഇതേ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ട യൂണിറ്റ് ഇടിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കൊണ്ടാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പത്തൊമ്പതാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഇടിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്പർ എടുക്കുക പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നായിരത്തി തൊ ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഇത് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഡിവിസിബിൾ ആണോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഇടിച്ചിട്ട് എടുക്കുക രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടുക ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് വീണ്ടും യൂണിറ്റ് ഇടിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നു രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കിട്ടും ഈ നൂറ്റി പതിനാല് എടുക്കുക നൂറ്റി പതിനാല് ഇനി അതിലും വിഷമം ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നൂറ്റി പതിനാല് യൂണിറ്റ് ഇടിച്ചിട്ട് എടുക്കുക രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എട്ട് പതിനൊട്ടും പത്തൊമ്പത് കിട്ടിയില്ലേ പത്തൊമ്പത് കിട്ടി പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലാൻ സോ ഈ കംപ്ലീറ്റ് നമ്പർ വാരതാണ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലാണെന്ന് കിട്ടും യൂണിറ്റ് നേരത്തെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ മൾട്ടിപ്ലൈൻ്റെ നമ്പർ രണ്ടാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം മൾട്ടിപ്ലൈൻ നമ്പർ രണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടുത്ത ഏതാ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടുത്ത പ്രൈം നമ്പറാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇതിനിടയിൽ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പതിനെട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പതിനെട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഡിസ്കസ് എത്രയാണ് ഒമ്പതും രണ്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും പതിനെട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ നോക്കാൻ എന്ത് വേണം ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഏതൊക്കെ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏഴിൻ്റെ നോക്കുക മൂന്നിൻ്റെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഏഴിനെ കൊണ്ടും ആ നമ്പർ ഡിവിസ് ഡിവിസിബിൾ ആണ് മൂന്നിനെ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്നിനെ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടിന് നോക്കാം നമ്മൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് നോക്കുക അതൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് നോക്കുക അതായത് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് പതിനൊന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളും ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിളും ഡിവിസിബിളും നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് ഓക്കെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ എനിക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ പതിനൊന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്
ആ പതിമൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആകുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആകണം അതായത് അതൊരു യു ഈവൻ നമ്പർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇരുപത്തിയേഴിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒമ്പത് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതിനെയും മൂന്നിനെയും വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് പതിനാലും രണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് എടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അവസാനത്തെ പ്രൈം നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അവസാനത്തെ പ്രൈം നമ്പറാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രൊ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ മൂന്നാണ് മൂന്ന് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നമ്പർ ചെയ്താൽ പതിമൂന്ന് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഈ നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നോക്കുക യൂണിറ്റ് ചിത്രത്തിലാണ് ഒമ്പത് അതിനെ ഞാൻ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടും ആ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ഇത്ര ആയിട്ട് അഞ്ചൂടെ പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ബാക്കി വന്ന് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വീണ്ടും യൂണിറ്റ് ചിട്ടെടുക്കുന്നു മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആറ് കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് സോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വലിയ നമ്പറും ആരുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നു കിട്ടും സോ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് റിമൈനിങ് വരുന്നതിന് കൂടെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരിക ഓക്കെ ഇതാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനോട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏഴിന് ചെയ്തു അല്ല ഏഴിന് ചെയ്തു അതുപോലെ പതിമൂന്നിന് ചെയ്തു പതിനേഴിന് ചെയ്തു പത്തൊമ്പതിന് ചെയ്തു ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അവസാനം ചെയ്തത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തത് ഏഴിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് യൂണിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പതിമൂന്ന് ആകുമ്പോൾ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പതിനേഴ് ആകുമ്പോൾ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പത്തൊമ്പത് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് ഏഴ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നോർത്ത് നോക്കുക ഏഴാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പതിമൂന്നാണെങ്കിൽ നാല് പതിനേഴാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പത്തൊമ്പതാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ പ്രൊസീജിയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞത് ബാക്കി നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ അത്ര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് എസ് എസ് സിക്ക് സാധാരണ ഈ നമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിർത്താം നമുക്ക് ആറ് അതായത് ആ ഒരു ആറക്ക നമ്പർ അതെല്ലാം സെയിം നമ്പറാണ് ആറക്ക നമ്പർ സെയിം നമ്പറാണ് അതായത് പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് 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 ഇങ്ങനെ ആറക്ക നമ്പറാണ് ആറ് നമ്പർ എന്താണ് ഒരേ നമ്പേഴ്സാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫോമിലുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് സോറി 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 കോമയില്ല എല്ലാം നമ്പേഴ്സാണ് ഓക്കെ ഒരു ആറക്ക നമ്പർ ഒന്ന് വൺ 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 അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് 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 ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഈ ഒരു ഫോമ ഫോമാറ്റിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും നോക്കുക ഇങ്ങനെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ബാക്കി എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനും ഈ ഫോമിൽ എഴുതിയാൽ ആ നമ്പർ ആയിട്ട് ഓക്കെ അത് ഏഴിൻ്റെത് പതിനൊന്നിൻ്റെത് പതിമൂന്നിൻ്റെത് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെത് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സിന് എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആ നമ്പേഴ്സുകൾക്ക് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും നമുക